Nach Unterlagen des ADAC sind von 500 aktuellen Fahrzeugen mit elektrischen Fensterhebern 20 Prozent nicht mit einem Einklemmschutz ausgestattet. Vorgeschrieben ist der Einklemmschutz bei der sogenannten Antipp-Automatik, wobei sich das Fenster durch einmalige Betätigung selbstständig schließt. Bei Widerstand stoppt die Scheibe und fährt eventuell sogar zurück. Anders ist das bei der Schalterbetätigung, wobei sich das Fenster nur so lange bewegt, wie der Taster gedrückt wird. Bei dieser Version und bei Systemen, die nur mit eingeschalteter Zündung funktionieren, ist kein Einklemmschutz vorgeschrieben. Einklemmschutz bei elektrisch betätigten Fenstern gehört heute zum Stand der Technik. Auch wenn die Vorschriften ein paar Möglichkeiten offen lassen, dass man auf so einen Einklemmschutz verzichtet, halten wir es für dringend erforderlich, bei allen elektrisch betätigten Fenstern auch einen Einklemmschutz vorzusehen. Bei vielen Modellen sind auch nur die vorderen Fenster gesichert, während hinten kein Einklemmschutz vorhanden ist. Dabei wäre es gerade hier besonders wichtig, denn da sitzen in den meisten Fällen Kinder. Besonders gefährdet sind im Zweifelsfalle Kinder, die, wenn sie allein im Auto gelassen werden, mit sowas spielen, sich nichts Gefährliches dabei denken, aber wenn dann der Kopf eingeklemmt ist, panisch reagieren und nicht mehr wissen, wie sie aus der Situation rauskommen. Misst man die Schließkraft eines elektrischen Fensterhebers ohne Sicherung, können das bis zu 300 Newton sein, entsprechend 30 Kilogramm, mit denen die 3 mm breite Scheibe zudrückt. Eine Zucchini wird dabei mühelos zerquetscht. Wiederholt man den Versuch mit einer Karotte, spricht das Ergebnis für sich. Selbst eine sehr harte Petersilienwurzel wird noch fast zur Hälfte durchtrennt. Ganz anders beim Einklemmschutz mit Reversierfunktion und Schließkraftbegrenzung. Hier treten nur minimale Kräfte auf. Demonstriert man das mit einer doch recht empfindlichen Tomate, wird deutlich, dass hier keine große Gefahr mehr besteht, selbst wenn man die Finger dazwischen hat. Auch bei Schiebedächern ist die Technik vorhanden, das gibt es. Erstaunlicherweise gibt es aber auch bei sehr teuren Fahrzeugen Modelle, die keinen Einklemmschutz haben. Das ist besonders deswegen fatal, weil welches Kind hat nicht schon mal ausprobiert, bei langsamer Fahrt den Kopf aus dem Dach zu halten, das ist spaßig. Wer denkt da schon dran, dass fehlender Einklemmschutz da gefährlich werden kann? Der ADAC rät daher, sich darüber zu informieren, mit welchem Fensterhebesystem ein Fahrzeug ausgestattet ist. Eltern sollten wissen, ob ihr Fahrzeug über einen Einklemmschutz an allen Fenstern verfügt. Das kann man beispielsweise mit einem Tennisball ausprobieren, den man in das Fenster klemmt und zumacht. Das ist wichtig, damit man sich der besonderen Gefahr bewusst ist und noch mehr Vorsicht walten lässt. Generell gilt natürlich, Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt im Auto spielen können, denn da kann es immer zu Unfällen kommen, auch wenn Einklemmschutz vorhanden ist. Mindestens kommt es aber zu einem großen Schrecken und zu Panik und das kann man vermeiden.